，大家好，我是老魏。今天老魏去平阳，平阳的朋友喊我去吃饭，周末的。那今天是周六，我现在去平阳。这里是威凤这边，威凤的门口，然后这边有一条小路可以过去。这次。去平阳是土龙木那边，大概三十多公里吧。从我家过去是三十七公里，到这边应该是不用了，也就是三十公里左右，差不多一个小时吧。如果不堵的话，一个小时应该是可以到的。呃，越南堵车它是不讲理由的，周末也会堵，而且下午的时候都会堵。我现在没有用导航，因为到了平阳差不多的路我都认识。看着天空有点像下雨啊，又感觉挺明快的。上午下过一场了，不知道下午会不会下。越南烤肉，他这烤肉呢，就是用的糖太多了。啊，越南的烤肉啊，用糖特别多，吃起来那种甜腻的感觉。如果不用糖的话，倒挺好吃的。他在腌制的时候都放了很多糖。
这个时候就感觉到很堵了。我要看一下导航，又走错路了。还有二十三公里，四十二分钟。我走的路是对的，刚刚导航确认了一下。越南那个红绿灯啊，它有时候看不到时间，你不知道要等多久。这一点不太好这个时候是平阳这条路好堵啊！现在是大概晚上下午三点钟吧，不是晚上，是下午三点。这条河就是西贡河，塞贡 river。不知道越南话是不是说“塞公”，“塞公”，哈，因为河内是哈罗。
。这条路一直过去就是平阳。这条路的下午啊，几乎天天堵，因为平阳有很多老板啊，是住在胡志明市的，也有很多员工啊是这样上下班的，所以这条路早上的时候堵，晚上的时候也堵。这里感觉像个大学。平阳是越南工业最好的一个省，工厂也最多的一个省，外资投资最多的一个省。
平阳离胡志明呢只有几十公里近，呃，是胡志明的卫星城，也是胡志明周边最发达的一个省。这几年平阳的发展非常快。感觉现在下了点小雨，希望不要下大，我不想穿上雨披。嗯、越南路边都很多卖雨披的啊，每一个呃卖水的地方啊，或者卖杂货的地方，他或多或少都挂了几件雨披。现在下的有点紧了，但雨不大。嗯、在越南，几乎每天都下雨，每个人的摩托车里都会有雨披。雨披、防晒服，这是他们必备的。
过了这座立交桥呢，再往前走一点，就是平阳了。其实他这样一个卖水的摊子啊。生意非常好，每天也卖不少钱。有越南朋友给我留言，说是这样一个卖水的摊，一个月的纯利润也在两千万左右。其实我觉得也差不多，因为每一个卖水的摊位啊，生意都很好。我看有的卖甘蔗的啊，就是那个甘蔗渣榨的甘蔗渣，都是满满一车。一杯，利润大概在百分之三十到五十，一天就卖了几百杯，所以收入还是相当可观的。因为越南的这种，就是路边摊啊，它的税收很低很低的，有时候他们只交一个定税。有的甚至不用交税，就天天在那儿摆摊就好了，赚多少钱都可以，不用缴任何费用。他们只要把身边的垃圾清理干净就好了。还好我看到的每一个摊主都会把自己的垃圾搞得非常干净，就是边上也没有苍蝇，也没有蚊子，这点很好。但是有的越南年轻人呢，就是会把一些喝完的水的水杯啊丢到马路上，这个还是蛮可惜的。平阳，这球就是平阳了。好，差不多到平阳了，我看看我朋友那里多远。差不多还有十五公里，二十多分钟，也是沿着这条路走，过顺安到吐鲁木。平阳这边路边啊，就很多就是卖这种石雕的，有各种宗教信仰，有耶稣，有菩萨，啊，也只有在这里可以把这些神像啊统一的集中起来。有基督教的像，有佛教的像。有很多人的家里啊，包括那个房屋里面，呃，或者房顶上，会摆放这样的石像。比如他信信天主教的，可能会把耶稣像或者玛利亚的像摆到家里边呃，或者放在楼顶。然后如果信佛的呢，家里会修佛堂。有的人越南家里面房子比较大的，他会在单独弄一间作为佛堂。有时候拜佛啊，就是
就是那个炼金啊，在里面。这个房子很漂亮，这应该是个餐厅吧？我看不出来是什么，但是这个造型很漂亮。这里好像是一家医院，新建的医院大楼啊说起越南的医院呢，其实我跟杰哥也聊过，就是越南的医保问题。越南基本是全民医保，它一年的费用呢大概是八十万越南盾，相当于人民币是两百三四十块钱吧，两百二三十块钱。因为汇率有高有低嘛，我们就大概这样说吧，就是美金呢，差不多是三十美金左右吧。这个涉水路面儿还慢一点，然后它的报销呢是，如果住院的话，大部分是可以报销的，至少可以报销百分之八十，那百分之二十是自己付的。那杰哥他是，杰哥的呃夫人呢，就是呃有一些慢性病，就是好像是糖尿病嘛，差不多每次每个月都要去看一次医院，啊、呃，去看一次医生。费用大概有八十多万越南盾，然后他自己支付的部分就是差不多是二十万就够了。啊，如果在社会上买药不去医院的话，不走他这个医保程序的话，每次差不多支付的费用要八十几万到一百万。对每个月二十万对他们来讲是没有什么压力了，但是如果对于一个越南普通人来讲，每个月要八九十万，他这是一笔不小的开支了。因为有的越南的家庭收入还是比较低的，因为他他有很多开销嘛，家里面。呃，水电费啊，就是电话费啊，物业费啊，或者说，呃，一些吃饭、买菜啊。他有的人是没有在城市里住，他没有没有土地，啊，房子只要不要交房租，啊，有的家庭条件不太好的话，是租的房子住的。呃，特别是家里面有老人的，或者说有残疾人的，就是还要分人照分出人来照顾他，所以家里面就是一个开支比较低了，啊、呃，收入就比较低了。那开支的话，每个月都是固定的。其实有的越南工人啊，就是去没有没有自己创业做小老板的话，呃，自己去打工一个月赚不了多少钱的，其实薪水没有那么高。然后。如果是没有什么负担，比如家里面有人生病啊，或者家里面，呃
或者家里面有有有别的事故啊，就是他们压力相对来说还是比较小。但是如果是有这些，呃。有这些问题啊，比如孩子要读书啊，那个读幼儿园啊，他这边的小孩子读幼儿园，学费是蛮高的。其实很多越南的年轻人，他的孩子啊，就自觉或者不自觉的已经陷入了这种赢在起跑线上的竞争啊，从小就开始要读幼儿园，而且学费还挺贵，一个月要两三百万甚至更贵，也有四五百万的。所以这样的话，就给家庭带来了很大很大的压力。望子成龙呢，是每一个做父母的都想做的事情，但是我觉得还是要保持一颗平常心吧。子孙自有子孙福，就是你只要教会他怎么做人，我觉得他长大后，他的一生应该会很幸福。越南的这种 Grab 小哥，其实如果辛苦点儿、不怕累的话，收入还是可以的。但是跑起来确实很累，因为骑摩托车是非常累的。有的勤快一点，一天也能赚个一百万；但懒一点的话，二三十万是，呃，是可以的。就是说，或者说花少一点的时间来做做。做个几单，赚个二三十万，就够他一家的日常开销了。如果吃的比较简单，然后，然后没有家里面人没有生病的或者是什么，这个收入，日子过得应该还算可以。在这条路上呢，也有很多的中文的标，这标牌啊，有很多中文的标牌，当然也有韩文的、日文的。这边有很多中国人在这边做企业，所以平阳的中资企业也非常多。那中国在越南的投资的官方公布的是，排在越南海外投资的第四。其实我觉得远远不止这个数，因为很多私人老板他是找的呃越南人的名字来做的企业，啊，或者是因为外国人在越南投资的话，要么就是全外资公司，要么就是独资公司，但是
。啊，但是有些中国的小老板呢，就是他的投入就没有这么大，所以就是就是找一些越南人的名字来做投资。那这样的话，在政策上就是相对来说就比较宽松，但是这样做风险也很大。我也知道有很多台湾老板啊，早期的台湾老板，包括现在的中国老板，因为这个用越南人的名字来注资，呃，结果被一些啊被一些人就是扫地出门的也有。特别是，啊，这是一个话题吧，我觉得可以讲的很长，有机会我们再做一期，专门来聊聊这个问题。嗯、这边有很多汽车的 4S 店。啊，越南是一个新兴经济体，平壤也是在高速发展，所以它这个，呃，包括道路啊，包括一些基础设施啊，参差不齐，有的地方还可以，啊，有的地方就是很，给人感觉很破很旧，啊，也所以也有很多中国人说这个越南有很多地方，就像中国的几十年代几十年代，我觉得这样对比。呃，也没有问题，因为中国也确实经历过这种发展。呃，也就是中国只是走在越南前面，走了早走了一二十年，但是这不这不代表就是说中国人可以在这方面骄傲。我觉得越南并不是没有可能在人均经济上追得上中国。这个可能性概率还是蛮高的，但是总体上因为中国太大了嘛，就是你没办法，也不太可能追得上，对不对？你一个一亿人口的国家和一个十四亿人口的国家，这个本身就是就是不是一个体量嘛，对不对？啊，我现在还有八公里，大概十五分钟，因为体量不同，这种对比就没有意义，所以。中国的朋友啊，就是今后不用再这样对比了，啊、呃，越南朋友也比较讨厌。呃，并不是说这种对比有什么问题啊，而是有的中国朋友他在对比的时候呢，带着一种优越感，明白吗？我天朝上国，啊，我是很富裕、很有钱，以一种鄙视的心态，这个就不对了。那如果是纯学术的角度，去进行对比，我觉得越南人也是很受欢迎的，就是他们也愿意这样对比，也有很多越南人这种对比，但是大家用一个平常心去对比。啊、这种越南的楼房啊，它都是有很多小区都是就是这么孤零零的一栋，因为越南土地是私有的啊，越南土地是私有，有很多地方就是。呃，有很多地方的房子呢，就是这么一栋，啊、呃，就是这么一片，它没办法做的很大，啊、呃，所以没办法造成一栋一栋的。你看这边的，这是厂房啊，可能是厂房，也可能是一个新的小区。我这边我不大熟悉，这个算，如果是小区的话，算比较大的了。呃，这种理发的是免费的啊，朋友们。刚刚那种理发是免费的，他有时候是理发学校，在外面找人练练手啊，就是每一个过来理发的人都是免费的，啊，这是他们的凳子啊，这还卖衣服的
买凳子买衣服的，所以在越南呢，他这个经济很活跃，就是你做什么生意，你在路边摆出来，可能都能做到生意。所以生意的好坏呢，都有可能。这是卖鸡的，那种越南的粗腿鸡啊，价格很贵，非常好吃。这个地方，就是日本超市永旺超市，日本永旺超市，平阳店。呃，胡志明市也有一家在平新郡，这都是地标，这都是地标性建筑啊其实越南的超市啊，商超之间的竞争还是蛮激烈的，呃，有很多韩国超市，也有很多日本超市、美国超市、法国超市，在越南都有都有店。特别是韩国超市，在越南做的非常好，啊，从中国赶过来，中国把这个韩国超市赶出来，然后人家在越南落地生根，做的也不错。他这个是做的一些越南的点心啊。这是卖月饼的，现在中秋节过去很多天了，卖月饼的还有。他月饼已经是打折打到底了，因为这个他不能放到明年，现在还在保质期内，就赶紧卖，卖多少钱呢？就是就有了多少钱。他这个是怎么说呢？就是把成本赶紧收回来一点，因为过了中秋节了，月饼确实确实买的人少了很多。有很多中国朋友问我越南过不过中秋节，啊，其实越南过，端午节也过，中秋节也过，啊，春节也过。这我们两个国家在习俗上有很多相同、相似的地方，但是中秋节的过法稍微有一点点不一样。华人和越越南人之间呢，也是有点稍微有一点点不同的。就这么说吧，就单单中国而言，月饼的馅馅料啊，有甜的，有咸的，对不对？单单中国都不一样了，何况这是两个国家呢这是越南炸的一些东西，它里面是有一些是薯条，有一些是那个香蕉啊，里面那个像油条一样的，里面是香蕉，特别甜。如果你比较饿的话，能量吃,吃了一个，迅速补充能量。这里呢，可能是越南的，就是相当于，呃，烈士陵园一样的吧，给人感觉庄严肃穆，这个绿树成荫啊，还有一个纪念碑，应该是，我不我不认识越南字啊，我猜应该是。像我这种文盲，在越南怎么生存，怎么哪里都可以去，啊，其实我是用，呃，用手机导航啊
，只要给我一个地方，反正我都能到达。啊。但是如果没有导航的时候，你怎么样回到你的家？这个杰哥教我一个方法，就是看这个影子啊。大家可以看这个影子，摩托车都有影子，或者或者树啊，或者说那个电线杆都可以看到影子的。只要稍微有点光就能看出影子来。然后因为越南地势很狭长啊，啊，只有要么往南，要么往北，对不对？你这个方向非常好判断，就是说，如果你是往平阳去，那就是往北，对吧？然后你看着输赢，判断出北就好了。然后你比如说现在的时间是下午三点钟，然后太阳应该在西边，对不？西，那像现在我走的就是偏北了，对吧？啊，太阳在天空露出一点点，大致也能看得出来。那你往北走的话，差不多能到你，到你家了，或者说到你的目的地了。然后你再，哦，你再仔细的判断一下就可以了。像我们就是在越南待久了都不需要导航的，我们只要看着大致方向，一直往这个方向走就好了。然后，然后再用那个快到的时候再用手机导一下航。原来我是手机一直挂在耳朵上，杰哥给我这样讲了以后呢，我就很少看手机导航了，也不用耳机差不多应该要到了，还有四公里，现在还有四公里。因为快到了呢，所以必须要用导航。我朋友他们住在平阳，有很多中国人都会在平阳来创业，这边的企业特别多，然后做生意就相对来说比较好做吧，每天不用赶来赶去那么辛苦。就在河里打了几只螃蟹，不知道河里还是海里。越南就这样做生意。呃，其实做袜子这一块挺好玩的。呃，我们在越南是很少穿袜子嘛，对不对？但是我一个朋友，呃，浙江人做袜子生意，呃。他一年可以在南部卖五百万，五百万人民币左右的袜子，然后北部也能卖这么多，差不多越南南部和北部两个地方，两个点，他们公司可以做到一千万人民币的营业额，啊，非常厉害啊！就是越南人不是不穿袜子，他是分场合的，啊，他如果穿上那种运动鞋啊，或者穿上皮鞋，他一定会穿袜子的。然后要出席正式的场合，他一定会穿袜子。所以每个人越南，每个越南人家里面都有几双
呃，质量还可以的袜子，或者说比较漂亮的袜子。这是平阳的一个小的饭店啊，七角八拐的一个小地方，但是里面很漂亮。我们这个平阳的朋友